Okay, dann gehen wir jetzt in das, wo ich, wo ich mich am meisten drauf freue. Und das werden wir uns komplett angucken. Black Myth Wukong. Die Trailer bisher sahen richtig sick aus. Und die, aber das Ding ist, die sahen so, ja, so ein bisschen fake aus. Als wäre das kein richtiges Game, sondern wie so, eine, wie so eine Demo, die man zeigt. So von wegen so, yo, so könnte das Spiel aussehen, wenn wir halt genug Geld dafür bekommen. So, weißt du? Since Black Myth Wukong released its first trailer three years ago, every year on August 20th, the developer Game Science has shown something new about the development progress of the game. However, what's different this year is that we finally got to play it. My 45-minute demo provided three boss fights and a relatively complete chapter experience. It's worth noting that after the Wukong Schla Schlauch Level is fuck, aber das muss nichts Schlechtes sein. Das muss nichts Schlechtes sein. Das kann sehr, sehr gut sein. Wenn sie es wie Kalisto machen, dann ist es was Schlechtes. Aber, ne? Event, the dev team made some adjustments to the trial version based on the feedback and suggestions received during the closed door evaluation that I part... Frage ist halt, ob das wirklich gut wird. Und die andere Frage ist, was ist mit der Qualität hier los? ...participated in. As a result, my experience may differ slightly from what others experienced in Hangzhou and at Gamescom in Cologne. Due to time limitations, ja, ja, this trial aus. version did not include the level up. Ja, wie sieht das so impactlos aus? Ja, eben. Ja, ja wirklich, ne? Eben als er. Und ich finde es auch weird, dass es so ein Spiel ist, wo dann diese Zahlen noch so alle aufploppen. Das hätte ich da hätte ich nicht gesehen. Sieht nach Ghost of Tsushima. Ja, es ist halt, äh, das ist ja äh, China, ne? Also es ist halt die chinesische äh, Mythologie und so, glaube ich, oder? Kann das sein? System. However, it provided players with a set of skills and equipment that will be obtained in the mid-game of the final version. In addition to basic light and heavy attacks, the protagonist's attack stances can be switched between three different postures, including smash form, pillar form. Wird wahrscheinlich auch ein, ein, äh, einfach ein Souls-like sein, ne? Pillar form and thrust form. Schade und Last of Us sind auch schlecht. Ja, genau. Das ist halt, das, das muss nichts Schlechtes sein. Das, das kann man auch richtig gut machen, so. Form at any time. Furthermore, spells such as Immobilize, Stone Solid, Ring of Fire and the Pluck of Many are also available for use. There are also Wukong ist eine Gottperson aus dem Ost südostasiatischen Raum. Huh. So two transformation abilities. One turns you into the weird. previously seen Fireblade Wolf and the other results in a creature with poisonous attacks. Das, ist, das muss man halt Players selber spielen, ne? weil ich, es sieht ein bisschen impactlos aus. Ähm, man muss halt selber spielen und das Feeling haben. Certain potions for in-game use. It's important to know that these configurations may vary slightly depending on the different stages. The first boss ist is halt named Centipede Gwai and it appeared in the first 13 minute gameplay trailer released in 2020. This time it awaits players in a horrible cave. Its attack methods include rolling and heavy punches as well as the ability to release poisonous gas. This gas inflicts a slow acting poison effect. Genau, das ist ein klass äh, klassischen chinesischen Roman die Reise Westen von König Dafen. Ja, genau, genau, genau. On the protagonist causing grad Sekiro einfach besser. Ja, es ist, glaube ich, es ist halt auch, das muss man sagen, also diese chinesischen Games, die gehen ja jetzt langsam kommen, die alle, ne? Dass diese ganzen Games aus, aus äh, China kommen. China geht ja generell komplett ab so und ähm, äh, deswegen, die werden wahrscheinlich auch erstmal ein bisschen lernen müssen, so. Ähm, ich weiß nicht, ob das hier deren erstes Game ist, was sie machen, aber ja. Es sieht, ja, es sieht, es sieht wirklich, ich weiß noch, als die ersten Trailer kamen, das sah halt insane aus, komplett geisteskrank, ne, weil es auch, ne, da war Unreal Engine 5, war noch nicht so ein Ding, da hat man noch nicht so viel davon gesehen, man muss halt nur, dass es auf Unreal Engine 5 läuft und so, also ich glaube, das ist so, und, ähm, wenn man das jetzt aber so sieht, weil es jetzt wahrscheinlich einfach ein reales Game ist und nicht mehr einfach nur wie so eine Cutscene, wie so eine geskriptete, sieht das jetzt halt, ja, nicht mehr so krass aus, ne. Gradual health loss, which can only be cured. Das war so also ein Game, wo ich mich richtig krass drauf gefreut habe und jetzt bin ich am überlegen, ob ich das überhaupt spielen werde, weil wenn das einfach nur so ein da werde ich halt die Reviews erwarten, wenn die sagen, es ist However, absolut sick, aber wenn sie sagen, ja, es ist halt nur so ein mittelmäßiges Souls like, ja, dann ja. This boss is considered relatively easy overall in terms of difficulty for this Wir sind auch so schwer wie ein Souls like, kann man das casual sagen, ja, das wird man dann sehen. Trial ne? version. After becoming familiar with its attack pack ich kann mir aber gut vorstellen, dass das halt auch ein, einfach einen Schwierigkeitsgrad haben wird, ne? So wie bei Jedi, äh, wie bei den Star Wars Games, ne? Also. Patterns, most players should be able to defeat it easily. 
The second boss is the Macaque Chief, as seen in the Snow Mountain of the 2021 trailer. This time, players can experience the sequence cool. just as it was shown. You can observe how the protagonist's movements and combat in the snow-covered terrain dynamically affect the accumulation of snow in mm -hmm. real time. That's the krass aus mit dem Schnee. This battle also holds a secret. If the Macaque Chief's health is reduced to half within a certain time, it triggers his second phase. To encounter the monkey with wings, ja, ich bin halt auch, also bisher bin ich halt auch gar kein Souls-Fan. Ne? Ich glaube, das einzige Souls-Game, was ich durchgespielt habe, war halt Nio. The protagonist needs to venture deeper into the scene. Ja, aber, ist ein In this state, aber ich glaube, Nio ist ja auch ein bisschen schneller als ne, so Dark Souls oder so. The monkeys aggression, attack range Sekiro, and attack auch, ne? patterns all increase significantly. It gains the ability to launch aerial assaults against the player, making for a thrilling and intense encounter. The third boss is the Tiger Vanguard, who appeared in the 2022 trailer. Ist er? Ja, nie okay. Also mir hat's Spaß gemacht. This time, the Tiger Vanguard awaits players as challenges in a blood pool in a temple. According to the developers, this boss will play a role in der sieht sick aus. the storyline as an NPC who imparts the stone solid skill to ja, the sieht geil aus. Alter, aus, aus Kung Fu Panda einfach geil, Junge. protagonist. Therefore, you will witness him using this skill during the battle. One highlight of this scene is how the water... Oh, von Kung Fu Panda 1, der Endboss. Der ist das. ...reacts and changes dynamically with the actions in combat. The Tiger Vanguard boasts the highest attack speed and aggression among the three bosses. Not only does he possess both physical and spell-based attack abilities, but his combo attacks also yeah, genau. deal substantial Teilung? damage, so? making it easy to fall yeah. victim to his assault. The chapter experience provided during the Hangzhou event that I played the game at is called Purple Cloud Mountain. The overall scenery is somewhat reminiscent of the in-game footage shown in the 2022 trailer. This is a relatively complete level ex Das Spiel von Fronts of the Nee, 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 das ist von irgendeinem, ich glaube von irgendeinem äh, Entwicklerstudio aus China. Experience featuring various environments such as forests, villages and temples. There are also as many as four or five types of enemies waiting for players along the way. Don't underestimate these minions as Sieht aber schon cool aus. Das Setting, das Setting ist wirklich cool. They also possess the ability to deliver a fatal blow to the protagonist with a single strike. There's also a detour path in the level that players might not easily find where they can encounter a hidden ja, boss, the poisonous anfühlt, ne? king. This creature has the appearance of a scorpion-like monster. So, After engaging hypen. in conversation with it, players need to break the wine barrel beside it to start the battle. This hidden boss presents the highest level of difficulty in this trial Aber version. It possesses extremely ne? fast attacks, deals heavy damage, and boasts skills that inflict poison on the player. It took me nearly an hour of fighting to defeat it, and there were several instances where I succumbed to poison before being able to use the cure potion in time. And while Black Myth shares some similarities in its mechanics with the Dark Souls series, the combat feel here is quite distinct from any other similar games. In my opinion, this distinction arises from the fact that in other Souls-like games, players typically wielded weapons like swords or axes with the grip at the weapon's end during combat. However, in Black Myth Wukong, the main weapon is a staff, primarily is held in the middle. Andere? Ja, das, ich glaube, das ist deren erstes, aber ich bin mir nicht sicher, keine Ahnung. Das müssen wir danach gucken, aber ich glaube, das ist deren erstes. The grip on the staff changes according to different moves, creating a varied rhythm and action, even changing the length of the staff in combat. Hmm. The impact feedback from the staff striking enemies is quite distinctive as well. Couple ja, das, also das Gegnerdesign ist halt schon cool, ne? Also das hier, das... Ich weiß nicht, man sieht es nicht so richtig gut so, ne, wegen der Qualität, aber mit dieser Maske und so, das sieht ein bisschen creepy aus und alles. Das sieht schon, das sieht schon nice aus. Quite distinctive as well. Coupled with the support from the spell system ja, der ist halt, der ist halt sowieso sick. In combat, Black Myth Wukong stands apart as an action RPG with a unique feel. Different okay, Action RPG, also er, hat, er sagt hier nicht Souls-like oder so. Vielleicht gibt es hier gar nicht so Bonfires und sowas, weißt du, vielleicht ist das, hm. 
differentiating itself from other ARPG and action games that have come before. Ultimately, despite developer Game Science providing a substantial amount of gameplay also dann halt mehr, mehr God of War als Souls -like. content in this trial version, there are still numerous questions waiting to be answered. For example, whether the protagonist possesses any other weapons, how the level up system works and what the skill tree looks like, and how many transformations and spells are available. All of these questions can only be answered once the game is finally released. Speaking of which, Black Myth Wukong is currently scheduled for release in the summer of 2024 for mm -hmm. both PC and next generation console platforms. Okay. For more on your favorite game. Also, wie uh, South Park Sonore. Nächstes Jahr Sommer. Hmm. Der süße Affe, ja. Wo ist es hier? Er weiß ich noch nicht. Kommt drauf an. Kommt drauf an, wie viel im Sommer nächstes Jahr rauskommt und ob es vielleicht noch verschoben wird und so. Wenn viele andere Games rauskommen, die mich mehr interessieren, dann wahrscheinlich nicht. Ähm, aber ja, schlecht sieht es jetzt nicht aus, ne? So gut wie Softbox Norway kann es ja gar nicht werden. <lacht> ich weiß nicht, was sagen, was sagen denn die Kommentare? Genau, Enemy Design ist halt krass. <lacht> I'm impressed that you managed to fit an hour's worth of fighting the Scorpion. Ja, yeah, genau, ey, stimmt. Für 45 Minuten durfte er spielen, aber er hat eine Stunde lang hat er gegen diesen Scorpion-Typen gekämpft. Ja, das ist natürlich wieder. Ja, ich glaube, die Leute sind hier. Die Leute sind hier gut gestimmt, ne, was das angeht. Ja, schlecht sieht es nicht aus, ne? Schlecht sieht es nicht aus, aber ja.